வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இந்த பதினோராம் தேதி இதுக்கு முன்னாடி வந்து எட்டாம் தேதி ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி ஒன்பது பத்து இதெல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வர வைக்கிறேன் அது போல் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸை கொடுக்க போகிறேன் சுட சுட முக்கியமான நியூஸஸ்ஸு கலெக்டிவாக முக்கியமாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு பயன்படணும்னு நம்புகிறேன் இப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இப்போ முக்கியமாக பார்க்க போகிறது இந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ் போயிட்டுருக்கு மிச்ச நிச்சயமாக இதில் இந்த கா காமன்வெல்த் கேம்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ்லாம் வர வாய்ப்பு உண்டு அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த வெயிட் லிஃப்டிங்கில் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த வெயிட் லிஃப்டிங்கில் வந்து இன்னும் ரெண்டு மெடல்லாம் வந்திருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் பூனோம் யாதவ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த உமன் அவங்க உமன் வெயிட் லிஃப்டிங்கில் அறுபத்தொம்பது கிலோ கிலோகிராம் எடை பிரிவில் நம்மளுக்கு ஒரு தங்க பதத்தை தான் வாங்கி தந்திருக்காங்க பூனம் யாதவ் அவங்க வந்து எத்தனை எந்த எடை பிரிவுனால் அறுபத்தி ஒம்பது கிலோகிராம் எடை எடை பிரிவில் தங்க பதத்துக்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது அதே போல் இன்னொருத்தர் வந்து வெங்கட் ராகுல் அப்படிங்கிறவர் வெங்கட் ராகுல் நான் வச்சுங்க வெங்கட் ராகுல் அப்படிங்கிறவர் வந்து எண்பத்தஞ்சு கேட்டகரி கிலோகிராம் கேட்டகரியில் வந்து தங்க பதத்துக்கு தான் இந்தியாவுக்கு வாங்கி தந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போதைக்கு லெஃப்ட் வெயிட் லிஃப்டிங்கில் இதுக்கு முடியும் மீராபாய் சானுவை பார்த்துருப்போம் சஜிதா சானுவை பார்த்துருப்போம் அது போல் வந்து இன்னொரு வெயிட் லிஃப்டர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகக்கூடிய சதீஷ் சிவலங்கத்தை பற்றி பார்த்துருப்போம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இதுதான் அதிகபட்சமான நம்மளுடைய ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங்கில் இப்போ நம்ம அதிகமாக வாங்கியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கம்மியான மெடலு மெடலே கூட வாங்கலை போன காம மெடத்தெலாம் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோப்பிங்னால் அந்த தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை உபயோகிச்சாத ஊக்க மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஊக்க மருந்து உபயோகிக்கிறதுக்காக தடை செஞ்சுருந்தாங்க நிறைய பேர் அதனால் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு இப்போது இந்தியாவிலே அது போல் டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி நல்லா நாலு வருஷமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையான இதெல்லாம் கொடுத்து இப்போதைக்கு இந்த மெடல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க மொத்தம் ஒன்பது மெடல்கள் வாங்கியிருக்காங்க இந்த பதினாறு பேர் போன அந்த குழுவில் ஒன்பது மெடல் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இது ஒரு பெரிய சாதனை தான் இந்தியாவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு அடுத்து அது பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஷூட்டிங்கில் இந்த தடவை நிறைய மெடல் வாங்கியிருக்காங்க அதில் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஷூட்டிங்கை பற்றி பார்ப்போம் இதில் மனு பாக்கர் அப்படிங்கிறவங்க மனு பாக்கர் மனு பாக்கர் அப்படிங்கிறவங்க எம்ஏஎன்யு மனு பாக்கர் பிஹெச்ஏ கேஇஆர் பாக்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து உமன்ஸ் டென் மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் வந்து மனு பாக்கிறவங்க பாக்கருங்கிறவங்க வந்து இந்த கேட்டகரியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு மெடலில் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க மனு பாக்கர் இவங்க உமன்ஸ் கேட்டகரி உமன் பெண் அவங்க மனு பாக்கிறவங்கிறவங்க இவங்களுக்கு நம்ம நமக்கு வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கி தந்திருக்காங்க இதே கேட்டகரியில் சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க ஹீனா சித்து ஹீனா சித்து வந்து இதே கேட்டகரியில் டென் மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சே இது சில்வர் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சாரி சில்வர் மனு பாக்கர் கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு இதில் இப்போ வந்து இதே இப்போ இருபத்தஞ்சி மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் ஹீனா சித்து கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க இதில் சில்வர் வாங்கினவங்க அவங்க ரெக்கார்டு ஹோல்டராக அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதோட அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டு தான் அவங்களுக்கு வந்து கோச்சாக இருக்கிறாரு இது வந்து ஹீனா சித்து ஹீனா சித்து இப்போதைக்கு வெல் லெவலில் நல்லா டாப்பான வர்றவங்க அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சி மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் நம்மளுக்கு கோல்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதே போல் நம்மளுடைய டேபிள் டென்னிஸ் டீம் வந்து டேபிள் டென்னிஸ் கலப்பு உமன்ஸ் டீம் வந்து கோல்டு வாங்கியிருக்கு அதே போல் கலப்பு மிக்ஸ்டில் வந்து மென்ஸ் டீமும் கோல்டு வாங்கியிருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு இதுலேயுமே கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க உமன்ஸ் டீமும் வாங்கியிருக்காங்க மென்ஸ் டீமும் வாங்கியிருக்காங்க இது ஒரு அடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க அதுவும் தங்கம் தான் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்ரேயா ஸ்ரிங் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஷூட்டிங்கில் உமன்ஸு டபுள் ட்ராப்பில் வந்து அவங்களும் தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க ஸ்ரேயாஸ் ஸ்ரேயாசி சிங் ஸ்ரேயாசி சிங் அப்படிங்கிறவங்க அதே போல் வந்து இந்த பவர் லிஃப்டிங் பவர் லிஃப்டிங்னால் அதிகமான எடை பிரிவில் சச்சின் சௌத்ரி அப்படிங்கிற வந்து பவர் லிஃப்டிங் அதிக எடை பிரிவு அவங்கள முந்நூறு கிலோகிராம் அது இரநூறு கிலோகிராம் அந்த ரேஞ்சில் தூக்குறவங்க பவர் லிஃப்டிங் அதை வந்து சச்சித் சச்சின் சச்சின் நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர் நாம் வச்சிங்க சச்சின் சௌ சௌத்ரி சௌத்ரி நாம் வச்சிங்க
அதே போல் பிரதீப் சிங்கிறவங்க வந்து நூற்றி அஞ்சு கிலோகிராம் எடை பிரிவில் சில்வர் வாங்கியிருக்காரு சில்வர் வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஆங்களா இதான் இதை பற்றி இப்போ காமன்வெல்த் கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் இன்ஃபர்மேஷனு அடுத்த விஷயத்துக்கு போகும் இது வந்து இப்போ வந்து இந்த கீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பிங்கிறது இந்த நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து கீமோதெரப்பிங்கிற ஒரு முறையால் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஹீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பி சிஹெச் இஎம்ஓ அப்படிங்கிற தெரப்பி கீமோ கீமோதெரப்பி அப்படிங்கிறது இதில் வந்து இது வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறதாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டோடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் முக்கியமான இடத்துலலாம் வந்து இது அமைக்க போகிறாங்க இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாகவே இந்த கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறதா அறிவிச்சிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கீமோதெரப்பிங்கிறது கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணக்கூடியது அது போல் இந்த கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமி பேர் என்னென்னா ஆன்காலஜிக் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்காலஜிக் ஆன்காலஜிக் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்காலஜிக் அப்படிங்கிறது தான் கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு இது ஆன்காலஜி அப்படின்னாலே கேன்சரை பற்றின ஒரு படிப்பு ஆன்காலஜி அப்படிங்கிறது ஆன்கோஜெனிக் ஆன்கோஜெனிக் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேன்சரை உண்டாக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவுக்கு பேர் ஆன்கோஜெனிக் பேக்டீரியா இது தான் இதை பற்றின முக்கியமான விளக்கம் அடுத்தது வந்து ராக்சல் இன் பீகார் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து ராக்சல்ங்கிற இடத்துலேருந்து பீகார்லேருந்து இந்த காத்மாண்டுங்கிற நேபால் வரைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயின் விட போகிறாங்க இது வந்து இந்தியா இப்போ வந்து ஷர்மா ஒளி ஷர்மா ஒளிங்கிறவர் தான் நேபாள பிர பிரதமர் வந்து ஒரு மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்திருந்தார் அது இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஒப்பந்தத்தை பண்ணாங்க அது போல் அருண் த்ரீ மூ மூன்றாவது அழகியான இந்த அருண் த்ரீங்கிற ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்டை இங்கே பிரதமர் இந்திய பிரதமர் வந்து இந்திய பிரதமரும் அது போல் நேபாள பிரதமரும் திறந்து வச்சாங்க அது எத்தனை மெகாவட்னா தொள்ளாயிரம் மெகாவட் பவர் கொண்டது தொள்ளாயிரம் மெகாவட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் நீர் மின் சக்தி நிலையத்தை இவங்க வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க அருண் த்ரீ அருண் மூன்று அடுத்தது கங்கா ஹரிதிமா யோஜனா கங்கா ஹரிதிமா யோஜனா அப்படிங்கிறது யூபியில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கங்கா ஹரித்திமா யோஜனா இது என்ன திட்டம்னா இந்த கங்கை இருக்குதுல்ல கங்கை போகிற இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் இந்த கங்கை போகக்கூடிய இடத்துல வந்து கங்கை சமவெளி போகக்கூடிய இடத்துல கங்கை ஆறு போகக்கூடிய இடத்துல அது நெடுகிலும் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கிலோமீட்ரு ஒரு கிலோமீட்ரு தூரத்துக்கு இந்த மரங்கள்லாம் நடணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த திட்டம் இதுக்காகனா அந்த கங்கை கழிமுகத்தில் அரிப்பு ஏற்படுது க கங்கை சமவெளி வந்து அரிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுற நேரத்தில் இது வந்து கரையாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இதுங்கெல்லாம் மரத்தெல்லாம் நடணுன்ட்டு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க கங்கா ஹரிதிமா யோஜனா அப்படிங்கிறது யூபி முதலமைச்சர் வந்து யோகி ஆதித்யநாத் கொண்டு வந்திருக்காரு இது வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இருபத்தேழு மாவட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது கங்கா ஹரித்திமா யோஜனா இதை பற்றி நாம் வச்சுக்கிங்க இது வந்து யூபியில் கொண்டு வந்திருக்கிறது இது என்னைக்கு வந்து இதை வந்து இது பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த ஓசோன் தினம் அப்படிங்கிறது இது பழி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஓசோன்னா என்னங்கிற விளக்கெல்லாம் நான் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அது அதே போல் இந்த ஓசோன் டேங்கிறது வந்து செப்டம்பர் பதினாறு வருது செப் அன்னைக்கு வந்து இதை வந்து திறந்து வைக்க போகிறாரு இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி அடுத்தது உத்தம் சிங் நகர் அப்படிங்கிறது முக்கியமான இப்போ ஒரு இது என்னென்ன இது ரெண்டாவது மெகா ஃபுட் பார்க் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வச்சுருக்காங்க அந்த உத்தரகாண்டில் மெகா ஃபுட் பார்க் உணவு பூங்காவை வந்து உற்பத்தி ரெண்டாவது உணவு பூங்கா உத்தரகாண்டில் திறந்து வச்சுருக்காங்க உத்தம் சிங் நகர் உத்தம் சிங் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல அதே போல் பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா வந்து திரிபுராவில் இப்போதைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் மொதல் முதல்ல இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் வந்து மொதல் முதல்ல ஆரம்பித்தது இப்போ தான் இது எதுக்காகனா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இந்த பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனாங்கிறது பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா இந்த இளைஞர்களை வந்து தொழில் ரீதியாக அவங்கள வந்து மேம்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஸ்கில் அவங்களுடைய திறன் திறன் மேம்பாட்டுக்காக பண்ணுறது இந்த திறன் மேம்பாடு செய்கிறதுக்காக ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் இளைஞர்களை இந்த திறன் மேம்பாடு பயிற்சிக்குள்ளார் கொண்டு வர்றதுக்காக திரிபுரா மாநிலத்தில் அவங்க இப்போ புதுசாக பதவியேற்றிருக்கிற முதலமைச்சர் வந்து பிப்லப் குமார் தேப் வந்து திறந்து வச்சுருக்காரு இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளார ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் பேரை இது பண்ணுறதுக்காக இது வந்து நீங்கள் நாம வச்சுட்டா என்ன நாம வச்சுக்கோங்க அவர் அந்த இப்போதைக்கு இருக்கிற 
முதலமைச்சர் யாருன்னா பிப்ல பிப்லப் குமார் தேப் இவர் பற்றி அதே போல் பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் இப்போ தான் திரிபுராவில் தான் முத முதல்ல இது பண்ணுறாங்க மற்ற மாநிலம் அங்கே இருக்கிறதுல எதுவுமே இது பண்ணலாம் இதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திரிபுராவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனு அது அடுத்து வந்து இந்த யூஏஇ மலேசியா ஐக்கிய அமெரிக்கம் வந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவும் இருக்குதுல்ல இந்த அரேபியா சவுதி அரேபியாவும் இந்த மலேசியாவையும் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த போர் பயிற்சி நடத்திருக்காங்க டெசர்ட் டைகர் ஃபைவ் அப்படின்னு டெசர்ட் டைகர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இது வந்து இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது எந்தெந்த நாடுனா இந்தியாவிலலாம் கிடையாது யூஏயும் மலேசியா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடந்தது இது கேட்டால் கேட்கலாம் அதனால தான் அடுத்தது இந்த பிரியங்கா சோப்ராவை வந்து இந்த தாதா சாஹேப் பால்கே எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க தாதா சாஹே பால்கே அவார்டுங்கிறது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவங்களாம் ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நூறு வருஷம் அவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அந்த ஒரு ஸ்பீடில் வந்து இந்த ஃபிலிம் ஃபீல்டில் வந்து திறமையாக இருக்கவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாலச்சந்திரக்கு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து இது வந்து எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இது வந்து அந்த நிறுவனத்தால் கொடுக்கக்கூடிய இது ஒரு சிறிய அவார்டு மாரி தான் தாதா சாஹேப் பால்கேங்கிறது பெரிய அவார்டு இது சும்மா சாதாரணமாக ஒரு அவார்டு பா தாதா சாஹேப் பால்கே எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இது நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க பா தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்டு கிடையாது தாதா சாஹேப் பால்கே எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இதை வந்து இவங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க பிரியங்கா சோப்ரா நடிகை பிரியங்கா சோப்ராக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இதை பற்றி நடத்துது அடுத்தது இந்த லியாண்டர் பேர்ஸ் இருக்கிறார் அதாவது இந்திய வீரர் வந்து நாற்பத்தி மூணாவது இந்த தேவிஸ் கோப்பை போட்டியில் வின் பண்ணி ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் யாரும் இவர் ரெக்கார்டை ப்ரோக் பண்ணவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிக்காலோ பிட்ரங்கிலி அப்படிங்கிறவர் தான் இருந்தார் அவருடைய ரெக்கார்டை இவர் வந்து நாற்பத்தி மூணு தடவை தேவிஸ் கோப்பையில் விளையாண்டு வெற்றி பெற்றிருக்காரு நம்மளோட லியாண்டார் பேர்ஸ் இந்தியா நாட்டுக்காரர் இவர் யார் கூட சேர்ந்து வெற்றி பெற்றார்னா இப்போதைக்கு இப்போ ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வீரர் வந்து ரோகன் போப்பண்ணா கூட வின் பண்ணியிருக்கார் ரோகன் போப்பண்ணா ரோபன் போப்பண்ணா கூட சேர்ந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இதுதான் இதை பற்றின விஷயம் அடுத்தது வந்து இந்த ஷூட்டிங்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓடிலோ ஓடி ஓடிலோ ரஹர ரேபிட்ஸ்னஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்னென்னு அது ஓடிலோ ஓடிலோ ரஹேபிடின்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது பதினாலு ஸ்கின் க்ரீம் இந்த தோலில் தட வரும்ல ஸ்கின் க்ரீம் அதை வந்து இந்தியாவில் தடை பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்டீராய்டு வகையை சார்ந்தது இது வந்து இது வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுங்கிறதுனால பதினாலு எத்தனைன்னு கேட்பாங்க பதினாலு ஸ்கிரீன் கிரீம்ஸை வந்து இந்தியாவில் தடை பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்தியன் வந்து இந்தியாவுடைய அந்த இந்த ஸ்கிரீன் க்ரீம் வந்து பதினாலு தடை பண்ணணும்னு தடை பண்ணியிருக்காங்க வீணா சகஜ்வாலா வீணா சகஜ்வாலா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க வீணா சகஜ்வாலான்னு ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இது வந்து வீணா சகஜ்வாலாங்கிற திட்டம் எங்கே ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே இதை பற்றி நான் இதை வந்து அடுத்ததில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சிங்கப்பூர் ரோட் பில்ட் பற்றி சொல்லுவேன் அந்த சிங்கப்பூர் வந்து இந்த சில்க் ரோடில் வந்து சைனா இணைச்சிருக்கு சைனாவோட சில்க் ரோடு திட்டங்கிறது வந்து சைனாவிலேருந்து பிரிட்டன் யூரோப் வரைக்கும் அந்த ஆதி காலத்தில் இருந்தது அதை வந்து இப்போ வந்து இது பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுது இது வந்து இப்போதைக்கு இந்த ட்ரெயின் திட்டம் தான் அது ரயில்வே திட்டம் தான் அது இதில் வந்து இப்போதைக்கு சிங்கப்பூரும் இணைஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து இந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போது